玉姨娘。小蹄子，得了失心疯吗？顾公子可是你能得罪的，人家是什么身份？你是什么身份？你命贱不怕死，我们还怕被你牵连呢。今天我要替你母亲好好的教训教训你。哎，住手！老太太。姐姐，老太太，是这样的，大家都知道，顾家是扬州城，谁都不敢得罪的祖宗。他不懂规矩，丢了我们柳家的脸是小事儿，可是给府上可是惹了大麻烦啊！我若是不好好教训他，那将来这个事情该如何解决啊？把你那套上不了台面的心思和做派收起来。玉茹在我家府上就是我家的客人。你竟敢动手打我家的客人，有规矩吗？我我什么？你把叶家还放在眼里吗？要说丢人，我看你这个叔母才把柳家的脸丢尽了。出去，出去。手那么的重，说话还那么难听。他平日里也不打骂我的，今日是害怕顾家全势，一时急了。可这还是在别人家呢，还当着人面打。他就算是不顾及你的感受，那你爹也不说说他吗？我爹，自从我爹娶了月姨娘。我好像就没有这个爹了，什么脸面不脸面的，全扬州最没脸面的嫡女，谁不知道？孩子，你在那样的家里，真是受足了委屈了。老太太，能息事宁人就是好事，您不要担心了。玉茹，顾家的那个小太岁是你赶了出去？不不不不，祖母，那都是我的主意，跟玉茹姐姐没有关系。你要责罚，就责罚我。玉茹不敢欺瞒老太太，是我的主意，请老太太责罚。我想问你，你是怎么想的？我就是想着，今日寿辰，前庭后院宾客众多，若传出去，我担心有损叶家颜面和玉妹妹的闺誉，索性装作没有认出她，第一时间堵了他们的嘴，没让他们自报家门。就打了出去，往后要是有人追问，就推说是一场误会；就算传出去，也是一桩茶余饭后的笑谈，顾家也不好细究。贵重了，我不能收。帮玉妹妹是我应该做的，你不用谢我。这个
不是谢你的礼物。来，你的婚事该定下来了。马上就要回来了，你回去跟你的父母说一声，我这几天备好了聘礼，登门提亲。